வணக்கம் நேர்களே இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை எந்த இடத்துக்கு போக போகிறோம் அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் கதையை சொல்லும் பூம்புகார் பூம்புகாரோட மணிமண்டபத்தில் சிலப்பதிகாரம் அனைத்தையுமே அப்படியே கதைகளை வந்து சிலை வடிவத்தில் அப்படியே செதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது வாயில் நுழைஞ்சோடனே கோவலன் கண்ணகி அவங்களுடைய சிலையை வந்து செதுக்கி வச்சுருக்காங்க ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்குது இந்த சிலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த சிலப்பதிகாரத்தை எழுங்கி எழுதிய இளங்கோவடிகர் அவங்களுடைய ஓலச்சி வழியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிலை இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிலம்பு மட்டும் சிலம்பு ஏடு அப்படின்னு சிலம்பதி வந்து இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப பெரிய சிலம்பா இருக்கு அந்த சிலம்பு வந்து ஒரு கண்ணாடி கோடில் வச்சிருக்காங்க அடுத்து வந்து சிலம்பில் வந்து இளங்கோவடிகள் இருக்கிற மாதிரி நடுவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சிலை இருக்கு இது வந்து ரொம்பவே அழகாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பூம்புகாலோட மருவூர் பாக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மார்க்கெட் மாதிரி இருக்கிறது அங்கே எப்படிலாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பட்டினா பாக்கம் எப்படி இருந்துச்சு பூம்புகார் பக்கத்தில் அப்படிங்கிறதையும் ரொம்பவே அழகாக வந்து எப்படிலாம் அவங்க வந்து வணிகம் செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத காட்டியிருக்காங்க நாலாங்காடி மார்க்கெட் அதாவது பகல் மார்க்கெட்டை வந்து நாலாங்காடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது எப்படி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதையும் செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்ணகி திருமண அழைப்பு யானை மேலே ஏறி வந்து திருமண அழைப்பு செய்கிறத வந்து ரொம்பவே அழகாக அதை வந்து செஞ்சுருக்காங்க அப்புறம் மனவிழா எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் கண்ணகி கோவலோட திருமண மனவில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிலா முற்றத்தில் கண்ணகியும் கோவலனும் இருக்கிற சிலவம் வந்து ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் மாதவியோட அரங்கேற்றம் நடன அரங்கேற்றத்துக்காக தான் கோவலன் போனாங்க இல்லையா அந்த அரங்கேற்றத்தை ரொம்பவே அழகாக வந்து இந்த பாருங்க மயானை குதிரை இதெல்லாம் வச்சு எப்படி அரங்கேற்றம் நடந்தது அப்படிங்கிறத ரொம்பவே தலைக்கோல் சிறப்பை வந்து விவரிக்கிற மாதிரி ஒரு சிற்பம் ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் நாட்டிய சிறப்பு எப்படியெல்லாம் வந்து டான்ஸ் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து அரங்கேற்றம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்பவே அற்புதமாக பண்ணியிருப்பாங்க மாதவியோட நாட்டியம் அரங்கு பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து கோவலனை வந்து மாலை வாங்குதல் கோவலன்ட்டேருந்து மாதவி வந்து மாலை வாங்குறத வந்து ரொம்பவே அற்புதமாக அழகாக அவங்க எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து கோவலன் வந்து மாதவி மனை அவங்க வீட்டுக்கு வந்து போகிறது அதுக்கு முன்னாடி மாலை வாங்குறத வந்து ரொம்பவே இந்த பாருங்கள் பின்னாடி ரெண்டு பேர் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் மாதவியோட வீட்டுக்கு வந்து மாதவி வந்து கோவலனை கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி அந்த சிற்பம் வந்து செதுக்கப்பட்டிருக்கும் அவங்க பின்னாடி அவங்க தோழிகள்லாம் இருக்க மாதிரி மாதவியோட வந்து நிலா முற்றத்தில் கோவலன் மாதவி இருக்கிறது அது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க இதே நேரத்தில் வந்து கண்ணகி வந்து கவலையாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்க நினச்சி பார்க்குற மாதிரியும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மணிமேகலைக்கு வந்து பேர் சுற்று விழா மணிமேகலை குழந்தை பிறந்த பேர் சுற்று விழாவை அப்படியே தொட்டியில் கட்டி குழந்தை போட்டிருக்க மாதிரி ரொம்பவே அற்புதமாக அந்த வந்து சிற்பம் வந்து செதுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த சிற்பத்தில் வந்து கருணை மரவன் அந்த சிற்பம் இருக்கும் அடுத்து கோவலனோட திறன் வந்து வெளிப்படுத்துகிற விதமாக இருக்கும் அடுத்தது அவங்க எப்படி பண்ணாங்க ஒவ்வொன்றையும் வாங்கிட்டு வர சொல்லி எப்படியெல்லாம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற வந்து கோவலன் திறன் அப்படிங்கிறதுல ரொம்பவே அழகாக செதுக்கிட்டுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திர விழா அலை அறிவிப்பு எப்படி இருந்துச்சு அப்போ இந்த காலத்தில் எப்படி செய்வாங்க அப்படிங்கிறத வந்து சிற்பத்தில் ரொம்பவே அழகாக சிறப்பிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கடற்கரையை நோக்கி கோவலன் மாதவி வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து போகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து கோவலன் வந்து யாழ் மீற்றது கோவலன் வந்து ரொம்பவே அழ ரொம்பவே அருமையாக யாழ் மீட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி அந்த மீட்டுற மாதிரி அதை மாதவி வந்து பாடுறது அதை இது பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து கோவலன் வந்து பிரிஞ்சு மாதவியை விட்டு பிரிந்து போகிற சிற்பம் வந்து அப்படியே தத்துருவமாக இருக்கும் இருங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மாதவி தனியாக திரும்பி வர்றது அவங்க ரெண்டு பேரும் கூட பேச்சுவார்த்தை நடந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு தனியாக வர்ற மாதிரி மாதவி தனியாக வீட்டுக்கு போகிற மாதிரியும் கோவலன் வந்து 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 மாதவி வந்து ரொம்பவே வாட்டமாக கோவலன் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்படின்னு கடிதம் எழுதி கொடுத்ததை வந்து கோவலன் மறுக்கிற சிற்பம் அதை வந்து தோல்விட்ட கொடுத்து விட்டுறத மறுக்கிற சிற்பமும் ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும் அப்புறம் கண்ணகி தேவந்தி அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த விஷயத்த எப்படி பேசினா அவங்கக்கிட்ட கண்ணகி வந்து ரொம்பவே கவலையாக இருக்கிறது திருப்பி வந்து கோவலன் வந்து கண்ணகி வந்து வீடை தேடி வந்து மனையை தேடி வர்றது அதாவது வீடு வந்து மனைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அங்கே தேடி வர்றது அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து மதுரையை நோக்கி பயணிக்கிறது கோவலனும் கண்ணகியும் வந்து மதுரை பயணம் அந்த சிற்பமும் நடந்து போன அந்த கண்ணகியோட பாதங்கள் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் அது வந்து ரொம்பவே ரொம்பவே அற்புதம் கவுந்தி அடிகளோட வந்து மதுரைக்கு பயணம் செய்தது அதை வந்து ரொம்பவே அற்புதமாக செஞ்சுருப்பாங்க செதுக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கோவலனும் கௌசிகன் வந்து ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுறது அந்த பார்த்துக்கிறது அந்த விஷயத்தையும் ரொம்பவே அற்புதமாக செ
கோவலன் வந்து கண்ணகியோட சிலம்பு வாங்கிட்டு போய் சந்தைக்கு போயிட்டு வர்றது பிரியா விடை கொடுக்குற சிற்பம் வந்து இரண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்கிற மாதிரி சிற்பம் ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும் அந்த சிற்பத்தில் வந்து கண்ணகி ரொம்பவே அடக்கமாக கணவனை வந்து வழி அனுப்பி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பிரியா விடை அப்புறம் கோவலன் வந்து பொற்கொள்ளனை போய் சந்திக்கிற விஷயம் அந்த சிலம்பை போய் கொடுத்து பொற்கொள்ளனை சந்திக்கிற வந்து ரொம்பவே சிற்பம் செதுக்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கொலை கலைப்படுதல் ஸோ க கோவலனை வந்து கொலை செய்திருவாங்க இல்லையா வந்து ரொம்பவே அற்புதமாக அந்த சிற்பத்தில் இருக்கும் கண்ணகி கோவம் முற்று போய் மதுரையில் வந்து வழக்குறைத்தல் அது வந்து காட்சி வந்து ரொம்பவே தத்ரூவமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெரியாற்றங்கரையை வந்து செங்கூட்டுவன் முன்னாடி வந்து மலைவாழ் மக்கள்லாம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற சிற்பம் வந்து அப்படியே சுற்றி காட்டில் வந்து நடுவில் வந்து மக்களுக்கு நடுவில் வந்து செங்கூட்டுவனும் மலைவாழ் மக்கள் வந்து அவற்றை எப்படி சொல்லுவாங்க விவரித்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயமும் வந்து ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சேரன் வந்து சேரன் வடப்புலர்ப்பு வந்து போர் அறிவிப்பு செய்கிறது கனக விசயர் வந்து தலையில் வந்து கண்ணகி சிலை செய்கிறதுக்காக கல்லை எடுத்துகிட்டு போகிற விஷயம் வந்து ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும் கங்கையின் தென்கரையில் வந்து செங்குட்டுவன் இருக்கிற காட்சி வந்து ரொம்ப அற்புதமாக செதுக்கியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மாடலன் வந்து சேரனில் வந்து நடந்த கதையெல்லாம் கூறுறது அது என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த கூறுறது வந்து ரொம்பவே தனித்தனியாக ரொம்பவே அற்புதமாக செஞ்சுருக்காங்க சேர மன்னன் வந்து வஞ்சியில் புகுந்துறது அப்புறம் செங்குட்டுவன் வந்து கண்ணகிக்கு கோயில் கட்டினது இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக அந்த பூபுகாரில் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்களும் பூபுகாருக்கு போய் சிலப்பதிகார கதையை வந்து தெரிஞ்சுட்டு வாங்க ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் மறக்காமல் பூம்புகாருக்கு போய் இந்த இடத்த போய் அந்த ஒவ்வொரு சிற்பத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகார கதை முழுக்கவே உங்களுக்கு அப்படியே தெரியும் ரொம்பவே உபயோகமான வரலாற்று சின்னம் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் போங்க இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடத்துங்களை பற்றியும் அதை தகவல்களையும் சொல்கிறதுக்காக நான் திரும்பி வரேன் நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற